നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സ്വീലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിരിക്കുന്നത് പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗീത എം നായരാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാം വെൽക്കം നമസ്കാരം മാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കിഡ്നി സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഡിസീസസ് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി സൂക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇന്നലെ വരെ നോർമൽ ആയിരുന്ന കിഡ്നി ഉള്ള ഒരാളിന് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കിഡ്നി സൂക്കേട് അത് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറ്റായി വരിക കിഡ്നിക്ക് പിടിക്കാതെ വരിക എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ടെമ്പററി കിഡ്നി സൂക്കേടിനെ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലർ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ കോസസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യവും ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസസ് ആണ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരെ നൂറ് പേരെ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ അതിൽ മെജോറിറ്റിയും ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി സൂക്കേടാണ് രണ്ടാമത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മൂന്നാമത് വരുന്നത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്കായി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരിക പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മീൻ വാദം പോലെ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുക പിന്നെ കിഡ്നിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കിഡ്നി ഡിസീസസ് നമ്മൾ പറയും അത് നെഫ്രൈറ്റിസ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോൺസ് അടിക്കടിയുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കി പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലറിന് കാരണമാകും എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റീസും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന സൂക്കേടുകളിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് കിഡ്നി അസുഖങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് പലപ്പോഴും കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ആദ്യം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയും ട്രിവിയൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ പാസിങ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത മൈനർ സിംറ്റംസേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷീണം ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് കൺട്രോൾ ബി പി ഒരുപാട് പേർക്ക് ബി പി ഉണ്ടാകും ചില മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കിഡ്നി നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ക്ഷീണം കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക സൂക്കേട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് കൺട്രോൾ ബി പി ക്ഷീണത്തിൻ്റെ തോത് കൂടി വരിക രക്തക്കുറവ് എനീമിയ കാലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നീര് പ്രത്യേകിച്ച് വൈകിട്ട് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന നീര് ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കിഡ്നി സൂക്കേട് നമുക്ക് സിംറ്റം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോകും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ താമസിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് കിഡ്നി സൂക്കേട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ലോണം രണ്ട് കിഡ്നിയും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കിഡ്നി സൂക്കേട് മുതലും ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക മൂത്രത്തിൽ ഐ മീൻ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം നീരുണ്ടാകുക ശ്വാസമുട്ടുണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസും നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ ഫ്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കേണ്ട ഒരു സിംറ്റമാണ് മൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രോത്തിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ പത ഒരു കിഡ്നി സൂക്കേടിൻ്റെ പോയിൻ്ററാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറവായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി
ഒരു അസുഖമാണ് കിഡ്നി ഫെയിൽ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലായി പോവുക രണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലായ നമ്മൾ പറയും ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ഇതൊക്കെ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ ചിലവ് വേണ്ടി വരുന്ന ഈ അസുഖം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് യു നോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു സൂക്കനാണ് കിഡ്നി സൂക്കർ അതിനായിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മൂത്രത്തിലെ യൂറിനില്ല മൂത്രത്തിലെ ആൽബമിൻ്റെ അളവ് മൈക്രോ ആൽബമിൻ സാധാരണ റുട്ടീൻ യൂറിനിലെ ആൽബമിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിലെ എല്ലാ കൊച്ചു ലാബിലും ചെയ്യാവുന്ന യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡിലെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിഡ്നി സൂക്കട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം നമുക്കിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി സൂക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് നോക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സൂക്കേട് നന്നായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിഡ്നി അസുഖം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് അതെ അതാണ് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ കിഡ്നി സൂക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത്രയും ചിലവുള്ള സൂക്കേട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കിഡ്നി സൂക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രത്യേകിച്ച് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാമത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മരുന്നുകൾ കുറേ കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് വാദത്തിന് വേണ്ടി പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അടിക്കടി യൂറിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ സ്റ്റോൺ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്റ്റോൺ പാസേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം യൂറിനിൽ കൂടി സ്റ്റോൺ വരുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് പുറമേയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോൺ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റോൺ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ആ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റോൺ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക അടിക്കടി വരുന്ന യൂറിനിലെ മൂത്രാശയ അണുബാധ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ സ്റ്റോൺ ഒത്തിരി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റോൺ വന്ന ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കിഡ്നി സൂക്കേട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായി കിഡ്നി സൂക്കേടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് സിസ്റ്റിക് ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കിഡ്നി സൂക്കേടിനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കിഡ്നി സൂക്കേട് വരാതെ ാണെന്ന് <laughs> 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 നമ്മൾ പറയും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അല്ലെ അനാൾജസിക്സ് അനാൾജസിക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി ഫെയിലർ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും കിഡ്നി ഫെയിലർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എല്ലാ പെയിൻ കില്ലേഴ്സും കിഡ്നി ഫെയിലർ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാരസെറ്റമോൾ പാരസെറ്റമോൾ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം കിഡ്നി ഫെയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പാരസെറ്റമോളിൽ ലിവറിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അത് ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാൽ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലാത്ത പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ അതിന് പറയും എൻ എസ് എ ഐ ഡി നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മരുന്നാണ് കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് അഞ്ച് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ഒരാളിനും ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം വന്നേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഡയബറ്റീസോ പ്രഷറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ട് മൈൽഡ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉള്ള ഒരാളിന്
അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയും ആ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന അസുഖത്തിന് അനാൽജസ്റ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി അനാൽജസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ മോർ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി സൂക്കേട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പെയിൻ കില്ലേഴ്സിനെ പറ്റി നല്ലോണം വെ ദേ ഷുഡ് ബി വെൽ ഇൻഫോംഡ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ദ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഐ മീൻ കിഡ്നി സേഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അവൈലബിൾ നോ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് പോലും ഒരു ഓപ്പറേഷന് പോകേണ്ടി വന്ന കിഡ്നി സേഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കിഡ്നിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കിഡ്നി അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ രോഗലക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയബറ്റീസ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കിഡ്നി സൂക്കേട് ഉള്ളവരെ അടിക്കടി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ മൂത്രാശയ കല്ലുകളോ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ബേസിക് കിഡ്നി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ കിഡ്നി സ്ക്രീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഡയറ്റുമായിട്ടും വളരെ ബന്ധമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ആൾ ഒരു അഡൽറ്റ് കുടിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കിഡ്നിക്ക് പ്രോ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുളികൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പിടി ഗുളികകൾ കിഡ്നിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാം ചില തരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചില ബി പിയുടെ മരുന്നുകൾ ചില ക്യാൻസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള മരുന്നുകൾ പെയിൻ കില്ലറിന് ഉപരിയായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മരുന്നുകളെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് വേണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എനിക്ക് മൈൽഡ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ആ ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നിലും ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആർക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതെല്ലാം കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനെയും ഒരുപാട് മീൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ ഒരു തോത് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയും ഒരുപാട് കുറയുകയും ഒത്തിരി ഫ്രൈഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതൊരു ശീലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് പാടെ ഒഴിവാക്കരുത് കിഡ്നി അസുഖത്തിന് എപ്പോഴും നല്ലത് കിഡ്നിക്ക് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതായത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു അൺഎക്കസ്റ്റംഡ് എക്സസൈസ് ചില ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ വളരെ ഫിഗർ കോൺഷ്യസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് കിലോ കുറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കും എന്നിട്ട് വിഗറസ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതും അതായത് ലൂസിങ് വെയ്റ്റ് ഓവർ എ വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓർ ഡൂയിങ് വെരി ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് അങ്ങനെയുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലർ നമ്മളതിന് റാബ്ഡോമായോ ലൈസിസ് എന്നൊരു അസുഖം പെട്ടെന്ന് മസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കാരണം വരുന്ന കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസേ പാടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ